டே முரு எத்தனை வாட்டி உனக்கு அடிக்கிறது மெசேஜ் பார்த்தோம் உன்னே அடி இன்டர்வியூ சரி அப்போ நீ முதல் கிளம்பு நைட் பேசிக்கலாம் பரவாயில்ல சொல்லிடி இல்ல பரவாயில்ல நைட் பேசிக்கலாம் சொல்லிடி ஏதாவது பிரச்சனையா ஷான் ஏதாவது சொன்னானா ஷான் ஆஸ்திரேலியா மைக்ரேட் பண்ண போறான் என்னையும் அவன் கூட வர சொல்றான் அங்கேயே இருக்கலான்னு பிளான் பண்ணிட்டான் ம் நீ என்ன சொன்ன நான் உன்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் சொல்வேன்னு சொல்லிட்டேன் பேபி இதுல என் கிட்ட கேட்டு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு உனக்கு ஆஸ்திரேலியா ஓகே தானே அப்பப்போ அப்போ நீ ஏன் நீ இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா அடிப்பாவி நீ என்ன மிஸ் பண்ணுவ நான் எல்லாமே நீ இருக்க மாட்டேன் எவ்வளவு பில்ட் அப்லாம் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டமா தாண்டி இருக்கோம் அப்புறம் பழகிறோம் ஓ போதும் <laughs> சரியா <laughs> <laughs> சாப்டி ரைஸ் பண்ணு ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கேன் ஹலோ ஷன் ஆ அவ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் கரெக்ட்டா கால் பண்ணீங்க ம் நீங்க சொன்ன மாதிரியே சொல்லிட்டேன் கால் செட் அப் थैंक यू सो मच பவித்ரா நோ ப்ராப்ளம் செக்யூரிட்டியா பார்ட் டைம் செக்யூரிட்டி சார் அங்கே இவன் முடிஞ்சோடனே அவர் கிளம்பிட்டார் 
தனியா வைக்கல முன்னாரு தெரியல சார் வேகா <laughs> நாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சோம் நான் பணம் எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணல ஆனால் ஐடியர் என்னோட தான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு இந்தியன் வெட்டிங்ஸையும் தாண்டி மலே வெட்டிங்ஸ் சைனீஸ் வெட்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தான் டெக்கோ பண்ணுவோம் ஒரு நாளில் சிக்ஸ் டு செவன் இவெண்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட டெக்கோ பண்ணுவோம் நல்ல வருமானம் ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அவங்க எல்லாம் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்ததால் இந்த வருமானத்தில் என்னை விட அதிகமாக அவங்க எடுத்துப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டி கார் எல்லாம் இருந்துச்சு நான் ஒரு த்ரீ ரூம் யூனிட்டில் தான் இருந்தேன் என் பங்கு வச்சு என் பையனோட ஸ்டடி லோன் என் பொண்ணோட கல்யாணம் எல்லாம் செஞ்சு முடித்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் த்ரோட் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் போய் பார்த்தேன் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் நான் வாழணுமே சார் என் ஒய்ஃப்காக என் பையனுக்காக அதான் ஆஃபீஸ்லேருந்து பணத்தை எடுத்துட்டேன் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒருத்தனோட குடும்பம் பேங்க்ரப்சி டிவோர்ஸ்னு இன்னொருத்தன் இறந்துட்டான் கோட் கேஸ் எதுவும் நிற்கல சார் இன்னைக்கு தேவிக்கு என் பேரில் எந்த சார்ஜஸும் பெண்டிங் இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கேன் கேன்சர் கூட நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன் தூக்கம் வரமாட்டேங்குது சார் நல்ல தூங்க முடியல ஒருவேளை என்னால தான் இந்த ரெண்டு குடும்பமும் அழிஞ்சிருச்சோன்னு உறுத்தலா இருக்கு மிஸ்டர் வேணு எப்பயாவது உங்களுடைய பணம் கேட்டிருக்கீங்களா பணம் கேட்டால அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க சார் அவங்கள பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பணம் விரி பிடிச்சிருந்துச்சு எப்படி எதை வச்சு சொல்றீங்க இது உங்களுடைய அபிப்பிராயமா இருக்கலாம் எனக்கு கரெக்டா தெரியும் சார் எப்படி அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் தப்பா இருந்துச்சு அதே மாதிரி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் தப்பா இருக்கலாம் சார் எனக்கு புரியல சார் மினு நீங்க இப்ப சொன்னது எல்லாமே உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்க கஷ்டப்பட்டதே நீங்க துன்பப்பட்டதே நீங்க சாவுக்கு முன்னாடி நின்னது இது எல்லாமே உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இசி அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க என்ன கஷ்டப்பட்டாங்க துன்பப்பட்டாங்க அவங்க என்னென்ன சந்திச்சாங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லலை அது அவங்க தப்பு இல்லை அது மனதே ஏறுது இசி அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு அது தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் நம்பர் டூ அதை நீங்கள் மறந்துருக்கலாம் இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட இதை மறைச்சிருக்கலாம் பொதுவாகவே நாம் வந்து ஒரு தட்ட நம்மளை பற்றி பேசும்போது நம்மளை பற்றி அவங்க தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது அப்படி தான் நம்ம யோசிப்போம் ஸோ நம்மளை அறியாமலே நமக்குள்ளார ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் அப்படி உருவாக்கிட்டே இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் இசை மிஸ்டர் வேணு உங்கள் மனசு வச்சுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு காசு கேட்டு தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பட் நீங்கள் கேட்கல இசை இது சம்டைம்ஸ் என்னென்னா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் நமக்கு இருக்கிற அந்த நட்பை நம்ம பணம் வந்த பிறகு மதிக்கிறதே இல்லை தட் குட் பி த ரீசன் உங்களுக்கு தேவை ஒரு காரணம் அந்த காரணம் கிடச்ச உடனே அந்த பணத்தை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க ஸோ இதை தான் நான் முதலே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க அவங்க மேலே வச்சுருந்த அபிப்பிராயம் கூட தப்பாக இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் பணத்தை எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்க பணத்தை வச்சுருந்துருக்காங்க அவங்க அவங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவங்க அவங்க மேலே வச்சுருந்த அபிப்பிராயம் தப்பான அபிப்பிராயம் புரியுதா சொல்லுங்கள் 
வலிக்கும் கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் யூ மஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் என்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட நான் உண்மையை சொல்லி தான் ஆகும் ஐ கேன் ஹை ஃபீல் ஸ்ட்ராங் பட் வாட் வி கேன் டூ நவ் இதை எப்படின்னு நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் இப்போதைக்கு மேபி அந்த குடும்பத்துக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம் பண உதவி செய்யலாம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்யலாம் ஓ மேபி பெட்டர் ஸ்டில் அப்பாலஜைஸ் யார் ஆட்டில் மன்னிப்பு கேட்கணுமா அவங்க போய் மன்னிப்பு கேட்கறது எத்தனை நாளைக்கு தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியும் விஷயத்தை வேணும் உண்மை நம்மளை துரத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை அனுபவி கட்டி வாழ்ற வாழ்க்கையில் யார்கிட்டையுமே இல்லாமல் போயிடும் தப்பு ஒன்று செஞ்சுட்டு மனசாட்சிக்கிட்டு இருந்து மட்டும் ஓடிட முடியாது உண்மை தான் இங்கே இருக்கு ஊரே நம்பினாலும் நமக்கு தெரியும் நாம யாரு மதன் இருபத்தொம்பது வயசு ஜீவா கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க ஒரு எட்டு ஒன்பது மாசமா உங்களுக்கு ஜீவா தெரியும் சிவநேசனையும் தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப உயிரோட இல்லை ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர் கூடயும் சமீபத்தில் அதிகமா தொடர்புல இருந்த ஆளுங்கள்ல நீங்களும் ஒரு சொல்லுங்க ஏன் கொண்டீங்க கொலையா நானா என்ன மேடம் இன்வெஸ்டிகேஷன் கூட்டிட்டு வந்துட்டு கொலை அது இதுன்னு சொல்றீங்க அம்மா சத்தியமா எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது மேடம் சிவா சத்துதே நான் நியூஸ் பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேடம் ஆனா ஜீவா சத்து நியூஸ்ல வரலையா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவனை நான் கடைசியா பார்க்கும் போது பெங்காக் போறேன்னு சொன்னான் யூஸ்லி போறதுக்கு முன்னாடி மெசேஜ் அனுப்புவான் நான் அவனுக்கு மெசேஜ் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த ரிப்ளாயும் இல்லை சரி அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் போய் பார்க்கும் போது ஹவுஸ் ஓனர் தான் சொன்னாரு அவன் செத்துட்டா நீ ஜீவா உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா ஆமா ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் செத்துட்டானா அவனோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடணும்னு தோணுமா இல்லை மேடம் அதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏதோ ஆதாயம் இருந்திருக்கு அதனால தான் கொலை பண்ணிருக்கீங்க இல்ல யார் கொலை பண்ண மேடம் பிளீஸ் எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் இன்னும் எதுவும் கிடையாது எனக்கு கடன் பரிசு நிறைய இருக்கு நான் கூட ஜீவாட சொல்லியிருக்கேன் சிவா இருக்கும் போதே அப்பப்ப காசு கொடுப்பான் இப்ப அவனும் இல்லை எனக்கு இந்த மாசம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பொண்டாட்டியும் பிள்ளைங்களை கூட போய் மிரட்டி இருக்காங்க ஜீவாக்கு மெசேஜ் போட்டேன் எந்த ரிப்ளாயும் இல்லை வீட்டில் போய் பார்த்தா செத்துட்டான்னு சொன்னாங்க வேற வழி இல்லாமல் தான் அந்த பேக்கில் உள்ள பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் விற்கலான்னு நினச்சேன் மற்றபடி எனக்கு கொள்ளுனோனே எந்த எண்ணமும் இல்லை மேடம் ஜீவாவே ரெண்டல் காசு கட்ட கஷ்டப்படுவான்னு ஹவுஸ் ஓனர் சொல்கிறான் நீங்கள் இடந்தானா அவங்ககிட்ட காசு கேட்பேன்னு சொல்கிறேன் போய் சொல்கிறீங்களா இல்லை மேடம் சிவா செத்ததுக்கு அப்புறம் ஜீவா தான் அப்பப்போ சலுகைக்கு காசு கொடுப்பான் அது எங்க இருந்து வருதுன்னா எனக்கு தெரியாது ரீசனாக தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஜீவா வந்து சிவாவோட வாய்ஃப் கூட க்ளோஸாக இருக்கானே அதான் சிவனேசன் உயிரோட இருக்கும் போதுல இருந்தே இந்த தொடர்பு இருக்கா சிவனேசனை கொன்னது ஜீவாவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பா உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பான் சே சே வாய்ப்பே இல்லை மேடம் சிவாவோட ஓவர் நைட் அன்னைக்கு நானும் ஜீவாவும் போக வேண்டியது வேலை இருந்தனால ரெண்டு பேருமே போல நீங்க <laughs> உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவனுங்களும் சொன்னதில்லை நானும் கேட்டது இல்லை சிவா கடைசியாக ஒரு படம் நடிச்சாரு ஆமாம் அந்த அவார்ட் ஜெயிச்சாரு 
அந்த ரோலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண எங்கேயோ போயிட்டு தரமே உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை மேடம் அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க மேடம் அந்த பொருள்லாம் வித்துட்டீங்களா இல்லை மேடம் உங்களை கடையில் கேட்டேன் இன்னும் விற்கல உங்ககிட்டே கொடுத்துருங்க மேடம் விட்டுருங்க மேடம் நீங்கள் எடுத்தது எல்லாமே எவிடன்ஸ் நாங்கள் மொதல் அதை செக் பண்ணணும் அதில் சந்தேகப்படுற மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த எவிடன்ஸை நீங்கள் கலைக்கலன்னு நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ப்ரோசஸ்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்களா வெளியே போகிறீங்களாங்கிறத நாங்கள் முடியும் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு இருந்தால் நான் இந்த ரூமை விட்டு வெளியே வரதுக்குள்ளே சொல்லலாம் மேடம் சத்தியமாக எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது மேடம் என்னை விட்டுருங்க மேடம்